ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ടായി പിളർന്നിരുന്നു ഇന്ദിരാ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ഐ എന്നും വിമത കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് യു എന്നും അറിയപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് യു പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് എസ് ആയി മാറി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചിഹ്നം കൈപ്പത്തി ആയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് രാജ്യത്ത് സ്ഥിരതയുള്ള സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളെന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ജനം ഇന്ദിരയെ അധികാരത്തിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകളായിരുന്നു ഇന്ദിര കോൺഗ്രസ് നേടിയത് രണ്ടായി പിളർന്ന പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കെ കരുണാകരൻ നയിച്ച ഇന്ദിര കോൺഗ്രസിന് അഞ്ചു സീറ്റ് മാത്രം എ കെ ആന്റണിയുടെ വിമത കോൺഗ്രസ് മൂന്ന് സീറ്റിലൊതുങ്ങി അധികാരത്തിലെത്തിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് മറ്റൊരു വലിയ നഷ്ടം വന്നു ചേർന്നു മകൻ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ മരണം ഒറ്റ എഞ്ചിൻ മാത്രമുള്ള എസ് ടു വിമാനം വീടിന് അഞ്ഞൂറടി അകലെ തകർന്നു വീണു സഞ്ജയും സഹ പൈലറ്റും മരണപ്പെട്ടു ഡൽഹി ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബിൻ്റെയോ പൈലറ്റായ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുമായിരുന്നില്ല സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ഇന്ദിര മകൻ രാജീവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി രാജീവിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അമേഠിയിൽ മത്സരിച്ച് എം ബിഐ കാശ്മീരിൽ നിന്നും അസമിൽ നിന്നും വന്നിരുന്നത് നല്ല വാർത്തകളായിരുന്നില്ല പക്ഷേ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെ പോലും ബാധിച്ച വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നായിരുന്നു അതറിയണമെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൻ്റെ കഥ അറിയണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ പഞ്ചാബി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം എന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം അവർ കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു ചണ്ഡീഗഡ് പഞ്ചാബിന് നദികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ജലം കൂടുതൽ സ്വയംഭരണാവകാശം എന്നിങ്ങനെ സിഖ് മതം അപകടത്തിലാണെന്നും പഞ്ചാബ് ഖാലിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യമാക്കി മാറ്റണമെന്നും അഖാലികൾ വാദിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ പഞ്ചാബിൽ അഖാലികൾ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ ഖാലിസ്ഥാൻ വാദത്തിന് ശക്തി കൂടി സിഖ് പ്രക്ഷോഭത്തെ ചെറുക്കുവാൻ കോൺഗ്രസ് ഇറക്കിയ ഫിദ്രൻ ബാല സിഖുകാരുടെ നേതാവായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ സിഖുകാർ അവസാന യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതോടെ ഡൽഹിക്ക് കൂടുതൽ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു സിഖുകാർക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു സുവർണ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അവരുടെ താവളം ഇന്ത്യൻ സൈനിക നടപടിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പേരിട്ടു അവർ സുവർണ ക്ഷേത്രം വളഞ്ഞു നാനൂറിലധികം വരുന്ന സിഖുകാരെ വധിച്ചു ഫിത്രംബാല വധിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും എല്ലാം അവസാനിച്ചില്ല സിഖ് ജനത പകരം ചോദിച്ചു രാജ്യത്തിന് നൽകേണ്ടി വന്നത് ഒരു വലിയ ജീവനാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജീവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സ്വന്തം അംഗരക്ഷകരായ സിഖുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ദിരയ്ക്ക് വെടിയേറ്റു ഇന്ദിരായുഗത്തിന് അസ്തമയമായി നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരനായ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് കോൺഗ്രസ് സമിതിയിൽ നറുക്കു വീണു രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായി പിന്നീട് നടന്നത് സിഖുകാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് മൂവായിരത്തോളം സിഖുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ സമയത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു വീണ്ടും രാജ്യത്ത് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് കോൺഗ്രസിന് അധികം പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇന്ദിരാ തരംഗം രാജ്യത്ത് അലയടിച്ചു രാജീവ് ഗാന്ധി അധികാരത്തിലെത്തിയത് നാനൂറ്റി നാല് സീറ്റുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ കന്യാംഗത്തിനിറങ്ങിയ ബി ജെ പി രണ്ട് സീറ്റിലൊതുങ്ങി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നാലു വർഷം മാത്രം പരിചയമുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധി എങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ നയിക്കും വീണ്ടുമെത്താം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ